Oh, there is this new new technology that we're trying. We're trying like to capture um, who wants to participate, and we have to do now a process, a call for participation, and we have to sometimes say no to those faculty because we are making sure that the ones that are participating come and have a conversation. So then you initiate that conversation in a less intimidating uh, format, uh, so that faculty feel that it is okay to just try the technology net. Say, you know, you want to try uh, doing lecture capture, so next semester you're going to be teaching lecture capture, right? Right at, at the next day in, 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 in teaching, whether you um, know what the, if that is going to work or not. So, given space for them to try it, uh, having an opportunity to have colleagues have those conversations and support to each other, it's important, and, and making sure that as as doing um, gamification, right? So uh, in a game, if you have a game that has one level and you go and then it's excited, you play the game, but then if there's nothing else, you won't come back to play that game. So you're expecting for the next level. You're expecting for the next challenge. So the same thing happens in our community of practice. So you're able to provide incentives. You're able to provide uh, benefits, attractions for the faculty members. So how can you create all those kind of levels and uh, being able to keep that that community nurtured helps in uh, having faculty motivated and trying new things to be able to then indirectly approach to the retention problem because uh, then they're focusing on new approaches thinking about how we can improve the elements that we see that, are, that need uh, help and then being able to uh, focus on how the retention changes in, in that in that sense I understand that everyone that would need a uh, translation has access to, so there's no problem with her going. Okay. Uh, retención. Retención para mí es igual al reto, y creo que para ustedes también. Eh, las instituciones reciben estudiantes y tienen la meta de retener al estudiante, porque nosotros no. Estamos en las métricas, pero nos están midiendo por cuántos estudiantes nosotros graduamos. Por lo tanto, ¿cuál es la meta final del estudiante? Lograr el título académico. Pues entonces, ¿cuál es nuestra función en la retención? Nosotros lo tenemos que ayudar a lograrlo. Por lo tanto, le tenemos que dar las estrategias que él necesita para lograrlo. La retención no es exclusivamente de un departamento no es exclusiva del presidente de la institución. Para lograr la retención tiene que involucrarse todo el personal de una institución. ¿Por qué? Tenemos la facultad con un gran peso encima, ya que hablamos de diseño instruccional. El diseño instruccional tiene que ser excelente, tiene que motivar a este estudiante a que él se interese por mantenerse. Uno de los grandes retos es que el estudiante esté enfocado en la meta, que es finalizar. El otro reto es que el estudiante domine, maneje las tecnologías que va a utilizar para tomar un curso en línea. Por lo tanto, ahí entramos a lo que es inducción. Ya hablamos de motivación, hablamos de inducción. Luego de la inducción, tenemos que ver cuál es la reacción del estudiante. ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué necesita el estudiante todavía para lograrlo? Y ahí es que la institución entra en la acción. M I R A entra en la acción. En la acción entran los profesores, eh, las oficinas de apoyo. Tenemos que eh, seleccionar las tecnologías más apropiadas para trabajar. Por lo tanto, esto se convierte en un proceso dinámico. Y finalmente, no nos podemos olvidar de darle el apoyo. En muchas instituciones se trabaja para la retención del primer año pero realmente nosotros tenemos que trabajar para retener a ese estudiante hasta el final. ¿Okay? En nuestra institución tenemos un proyecto que se llama Proyecto Vida. Está dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso y de acuerdo a LEAR, en las universidades de Puerto Rico, privadas, no profit, nosotros tenemos el score más alto. Estamos en 89.1 de retención en Puerto Rico. En mi presentación de las 11 y media voy a presentar la gráfica por lo tanto, tengo una preocupación en los cursos en línea también, porque sabemos que es el problema que estamos enfrentando en el mundo. ¿verdad? 
se está moviendo la gente a los cursos en línea, pero ¿cómo los retenemos? Pues mirada 2020, que los invito a verlo a las once y media, eh, trabaja con eso precisamente, motivación, inducción, eh, reacción, acción, proceso dinámico y apoyo. Es un anuncio. Hey, hey, hey announcement. That was really good, that was really good. Uh, I, in, in this last round, I, I noticed the, there was a common element here, which was, uh, well, the first one was flexibility, but in this one here, it was the range of, of alternatives. It's to be, to be expansive in terms of how we're dealing with students. So it's interesting how uh, there's a combination of flexibility on one side, and the need to offer a variety of experiences for assessment and for retention. So it's uh, a lot of food for thought here. That was really good, that was really good. And I think time is up, so thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Great panel, and we also have uh, a piece of art for our moderator and translator, Tito Melendez. Thank you. So uh, make sure that you attend the, the concurrent sessions uh, two important announcements. Lunch and the reception in the afternoon is gonna be downstairs. And during lunch, they have another raffle for uh, $1.5 billion, no, $100, $100. So thank you very much and have a great day, thanks.